ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி செட்டிநாடு ஸ்டைலில் முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாங்க இதில் வந்து மசாலா எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சி செய்ய போகிறோம் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே வந்து மட்டன் குழம்பு சாப்பிட்ற மாதிரி அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் செய்கிறதும் ஈஸி தான் இது பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போது செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்த்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கடாயில் அஞ்சு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் காமிக்கிற இந்த ஸ்பூன் அதாவது டீஸ்பூன் அளவுக்கு மூணு டீஸ்பூன் மல்லி விதை வர மல்லி விதை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கலாம் மிளகாய் அஞ்சு தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கிறேன் ஏழு மிளகாய் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு உங்களோட காரத்தை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே வறுப்படும் போது நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு அதோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு வாசனையும் வரும் ஸோ இந்த டைமில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மூடி தேங்காய் வரும் சேர்த்துட்டு இதையும் இப்போ நல்லா வறுத்துக்கலாம் தேங்காயோட ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு நல்லா இதை வறுத்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறின பிறகு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது குழம்பு தாளிச்சிடலாம் கடாய் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானது ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக கல்பாசி சேர்த்துருக்கேன் இது சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் குழம்பு கல்பாசி இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல இப்போ இது கூட ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதையும் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் நல்லா அதிகமாகவே சேர்த்தோம் அப்படின்னா குழம்பு நல்ல சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது வதங்கட்டும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அது நல்லா வதங்கின பிறகு இப்போ ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பழம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதங்குறதுக்கு இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்குறதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு மூடி இதை அப்படியே ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலாலாம் வறுத்து அரைச்சோம் இல்லையா அந்த விழுத வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றாம இந்த மசாலா அப்படியே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கி விடலாம் மசாலா இப்போ நல்லா வதங்கி லைட்டாக அந்த ஓரத்துலலாம் என்ன பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை கப் இல்லைனா ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு குழம்பு எந்த திக்னஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம தக்காளி வதங்கும் போது சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் மூடி போட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு அதில் எண்ணெயெல்லாம் கூட பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு முட்டை வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் முட்டை வந்து வேக வச்சு உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு லைட்டாக வந்து கீறி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழம்பெல்லாம் முட்டை உள்ள இறங்கி சாப்பிடும்போது குழம்பு முட்டை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கீறி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதுவும் மூடி போட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கருவேப்பில்லை தூவிருக்கேன் நீங்கள் கொத்தமல்லி இருந்தால் அதுவும் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக நமக்கு முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்க